ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഇൻക്വയർ ലൈഫ് സയൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സിഗ്നലിംഗ് ആണ് സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ലൈഫ് സയൻസ് സിലബസിലെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് സെൽ സിഗ്നലിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാ എക്സാംസിനും എല്ലാ ലൈഫ് സയൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആയ സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് ഗേറ്റ് ഡി ബി ടി ബെറ്റ് ഐ സി എം ആർ ഐ സി ആർ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ പോർഷൻ ആണ് സെൽ സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം എന്താണ് സെൽ സിഗ്നലിംഗ് സെൽ സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്നലിംഗ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെൽ സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സെൽ സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവോൾഡ് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ സെൽ സിഗ്നലിംഗിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻവോൾഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകളായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതേ സെൽസ് ഒരു സെല്ലും മറ്റൊരു സെല്ലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സെൽ ടു സെൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം സെയിം തിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വേണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലിഗൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് റിസെപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ലിഗൻ്റ് എന്താണ് റിസെപ്റ്റർ ലിഗൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സെല്ല് ആ സെല്ലിനെ മറ്റൊരു സെല്ലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾ വേണം ആ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിഗൻ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനിലായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗൻസ് ആണത് ഈ ലിഗൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് സെല്ലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അതായത് ആ സെക്കൻഡ് സെല്ലിന് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയാം സിഗ്നൽ സെല്ലും ടാർഗറ്റ് സെല്ലും അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ലിഗൻസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെൽ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സെല്ലിൻ്റെ ഈ റിസീവിങ്ങിനെ ഈ ലിഗൻറ്റിനെ റിസെപ്റ്റർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലിഗൻ റിസെപ്റ്റർ കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ മീൻസ് സെല്ലിന് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് അവിടെ നടക്കുന്നു സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രീക്വൻലി ഇൻവോൾവ്സ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ക്യാരി ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൽ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ ആ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് എയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരും അതിനെ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആ റേഡിയോ സിഗ്നൽസിന് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആയി മാറുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർഷനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സിഗ്നലിംഗ് സെൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെല്ല് ആ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിലീസ് ചെയ്യും ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾ ആണ് ലിഗൻ്റ് അത് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ ടാർഗറ്റ് സെല്ലുകൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സെൽ പ്രോസസ് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ലിഗൻ മോളിക്യൂൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ടാർഗറ്റ് സെൽസിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ടു ദ സിഗ
വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ബി ഈ ബിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത് ദെൻ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് ലിഗൻസിന് പലതരത്തിൽ അതായത് ലിഗൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആവാം സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി പെപ്റ്റൈഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓർ ഇവൻ ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് വരെ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ഈ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവർക്ക് ഇൻ തരാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഒന്നുകിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ട്രാവൽ അപ്പോൾ ലോങ് റേഞ്ചിന് ഡിഫ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ മോഡ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് ആൻഡ് ന്യൂറോണൽ സിഗ്നലിങ് ഇതെല്ലാം ഈ പേരുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതായിരിക്കും എൻഡോക്രൈൻ അറിയാമല്ലോ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് വഴിയുള്ള സിഗ്നലിങ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ന്യൂറോണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെർവ് സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് ആണ് ന്യൂറോണൽ സിഗ്നലിങ് ഇനി ഷോർട്ട് റേഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാരാക്രൈൻ ഓട്ടോക്രൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ ഇതിനെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോക്രൈൻ ഓട്ടോക്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതൊക്കെ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലേ സ്വയം അതായത് സെൽസ് ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ലോക്കൽ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേ ദം സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് സെൽ വൺ ഒരു സെൽ വൺ അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഗൻസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ആ സെല്ല് തന്നെയാണ് ലിഗൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സർഫസിൽ തന്നെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈറ്റോകൈൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുമാതിരി ആക്ടിവേറ്റഡ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോക്രൈൻ മോഡ് ഓഫ് സിഗ്നലിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ക്യാൻസർ സെൽസിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ പെട്ടെന്നുള്ള സർവേവലും ഡെയർ ഓൺ സർവേവലിനും അതുമാതിരി റാപ്പിഡ് പ്രോളിഫറേഷനും അവർ സ്വയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഗൻസ് തന്നെ അവരെ ഓട്ടോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോഡ് ഓഫ് ഓട്ടോക്രൈൻ സിഗ്നലിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാരാക്രൈൻ പാരാക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ദൂരം അവരെന്ത് ചെയ്യും ട്രാവൽ ചെയ്യും ഡിഫ്യൂസ് ലോക്കലി ത്രൂ ദ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിലൂടെ അല്ല അവർ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ അല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നൈബർഹുഡിലുള്ള ടാർഗറ്റ് സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ടാർഗറ്റ് സെൽസിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ്ങിനെയാണ് പാരാക്രൈൻ മോഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഇവരെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരിൽ പറയാം ലോക്കൽ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് അൽ ഓൺ നിയർ ബൈ സെൽസ് ഒരു ലോക്കൽ മീഡിയേറ്റേഴ്സായിട്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം മെനി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ സെൽ പ്രോളിഫറേഷൻ ഇൻ എ ഹീലിംഗ് വൂൺ ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദിസ് വേ ഇത് രണ്ടും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ സമയത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസും അതുമാതിരി സെൽ പ്രോളിഫറേഷൻ വൂൺ ഹീലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സെൽ പ്രോളിഫറേഷനൊക്കെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാക്രൈൻ മോഡ് ഓഫ് സിഗ്നലിംഗ് വഴിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജെക്സ്റ്റാക്രൈൻ ജെക്സ്റ്റാക്രൈനിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറയുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലിഗൻറ്റും റിസെപ്റ്റേഴ്സും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല സെൽ വണ്ണും സെൽ ടൂവും തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അവിടെ വേണം അതായത് അവിടെ ഒരു സെക്രീറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സെൽ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ സർഫസിലുള്ള ഒരു ലിഗൻ്റ് സെൽ ടൂവിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്കേജ് മേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദ സെൽസ് മേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ത്രൂ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾ ലോഡ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നലിംഗ് സെൽ ആൻഡ് റിസെപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് സെൽ സിഗ്നലിംഗ് സെല്ലിൻ്റെയും ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൻ്റെയും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സിഗ്നൽ മ
അനിമൽസിലെ സെൽസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺസിന് അതായത് സെൽസ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിന് പറയുന്ന പ്രത്യേക പേരാണ് എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് ഏത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിനോ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലുക്കഗോൺ അഡ്രിനാലിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസും ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോണൽ സിഗ്നലിംഗ് നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചവർക്ക് ന്യൂറോണൽ സിഗ്നലിങ്ങും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഈ നെർവ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ക്യാൻ ഡെലിവർ മെസ്സേജസ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ കേസിൽ ഈ ന്യൂറോണൽ സിഗ്നലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എ മെസ്സേജ് ഈസ് നോട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വൈഡ്ലി നോട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ബട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റീഡ് ഡെലിവേർഡ് ക്യുക്കിലി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇതൊരു ക്യുക്ക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്പെസിഫിക് ആണ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാർഗറ്റ് സെൽസ് ത്രൂ പ്രൈവറ്റ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ സെല്ല ഇപ്പോൾ എൻഡോക്രൈൻ മോഡ് ഓഫിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ല സിഗ്നൽ മോളിക്കുകൾ നമ്മൾ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ന്യൂറോണൽ സിഗ്നലിങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ല സിഗ്നൽ മോളിക്കുകളിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചോറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓട്ടോക്രൈൻ ആണ് ഇതൊരു സെൽ വൺ ഒരു സെല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെല്ല് തന്നെയാണ് ലിഗൻസിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ല സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ തന്നെ റിസെപ്റ്ററിൽ അതായത് അവരുടെ തന്നെ സർഫസിലുള്ള റിസെപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും പാരാക്രൈനിൽ നൈബർഹുഡിലുള്ള സെല്ലുകൾ തമ്മിലാണ് ഒരു സെൽ വൺ എൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡ്സിലൂടെ പോയിട്ട് സെൽ ടുവിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാറിലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും എൻഡോക്രൈൻ മോഡിൽ സെൽ വൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് സെൽ ടുവിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ജെക്സ്ട്രാക്രൈൻ മോഡിൽ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിനാണ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ലിഗൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് എക്സ്ട്രാ സെല്ല ലിഗൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സെക്രീറ്റഡ് മോഡ് വരുന്നില്ല അവർ തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജെക്സ്ട്രാക്രൈൻ മോഡ് ജെക്സ്ട്രാക്രൈൻ മോഡിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജിയിലാണ് ഇത്രയാണ് സിഗ്നലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നലിങ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് നന്നായി പ്രിപ